ప్రభు నామంన మీ అందరికీ నా వందనాలు కృపా క్రీస్తు ప్రార్థన మందిరం వారు సమర్పణలు క్రీస్తు సువార్త స్వరం అనే ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుటకు మేమెంతగానో సంతోషిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం కేవలం మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచుటకు మీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని బరపరచుటకు దీన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం కావున ప్రతి వారం ఇదే సమయానికి కృపా క్రీస్తు ప్రార్థన మందిరం వారు నిర్వహించు క్రీస్తు సువార్త స్వరం చూసి దైవదీవనలు పొందుకోవాలని ప్రభు పేరట కోరుచున్నాం ఈ సమయంలో మా తండ్రి గారైన జి ఏషియా గారు వాక్యోపదేశం అందించుతుండగా శ్రద్ధగా విని దైవ దీవెనలు పొందుకోవాలని మేమందరం కోరుచున్నాం ప్రార్థనతో ఈ వాక్యాన్ని ప్రారంభించుకుందాం నువ్వు చూపిన కృపలకు నీవు చూపిన కృపలకు నీవు చేసిన మేలకు నీవు చూపిన కృపలకు ఏ పాటి వాడన నేను నీవెంతగాన బలపరచావు పాటివాడనని నేను నీవెంతగాను ప్రేమించావు అంచలంచలుగా హెచ్చించి నన్నెంతగాను దీవించావు వందానం నేసయ్యా వందానం నేసయ్యా వందానం నేసయ్యా నీవు చేసిన మేలకు నీవు చూపిన కృపలకు నీవు చేసిన మేలకు నీవు చూపిన కృపలకు దేవుడికి సూత్రం అలలుయ అక్కడ నా మాటలు అక్కడ నా మాటలు నీకు తెలియజేయను తెలియజేయను దేవునికి సోత్రం చిన్న ప్రార్థన పరిశుద్ధ ప్రేమ గల తండ్రి కృప గల రాజా నీకు ఎరిమియోతో మాట్లాడుతున్న దేవ మాతో కూడా మీరు మాట్లాడండి వినుచున్న నీ బిడ్డలతో కూడా మాట్లాడండి ప్రభు ఈ దినము వాక్య పట్టణంలోనికి వెళుచుండగా మేము అందరికీ ఎంతమంది అయితే ఈ టీవీ ప్రోగ్రాం చూస్తున్నారో ప్రతి కుటుంబాన్ని దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఎరిమియోతో మాట్లాడినట్టుగా ప్రతి కుటుంబంతో మాట్లాడడానికి సహాయం వచ్చేయమని యేసు నామం మీద కోరుచున్నాము తండ్రి దేవుడికి సోత్రం ఇక్కడ బైబుల్ అక్కడ చక్కగా చెప్తుంది ఎరిమియాతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అంటే నుండి ఎర్మియాకు ప్రత్యక్షమైన వాకు నీవు లేచి నీవు లేచి కుమ్మరి ఇంటికి పొమ్ము ఎక్కడికి వెళ్ళమంటున్నాడట ఎర్మియాకి కుమ్మరి ఇంటికి పొమ్ము కుమ్మరి ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ ఏం దొరుకుతుంది ఆయనకంటే నువ్వు అక్కడికి వెళ్తే గాని నువ్వు అక్కడ నిలబడితే గాని నువ్వు అక్కడ నిలుచుంటే గాని విషయం ఏంటనేది నీకు తెలియదు అందుకే దేవుడు వాక్యము ప్రత్యక్షమై 
ఎరిమియాతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే నువ్వు కుమ్మరి యొద్ధ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఇంకో మాట ఆడుతున్నాడు చూడండి అక్కడ నీవు లేచి నీవు లేచి కుమ్మరి ఇంటికి పొమ్ము కుమ్మరి ఇంటికి పొమ్ము అక్కడ నా మాటలు నీకు తెలియచేస్తును అక్కడ నా మాటలు తెలియచేస్తును నేను కుమ్మరి ఇంటికి వెళ్ళగా నేను కుమ్మరి ఇంటికి వెళ్ళగా వాడు వాడు తన సారి మీద తన సారి మీద పని చేయుచుండెను పని చేయుచుండెను కుమ్మరి కుమ్మరి జిగట మట్టితో జిగట మట్టితో చేయుచున్న కుండ చేయుచున్న కుండ వాని చేతిలో విడిపోగా వాని చేతిలో విడిపోగా ఆ జిగట మన్ను ఆ జిగట మన్ను మరలా తీసుకొని మరలా తీసుకొని కుమ్మరి తనకు కుమ్మరి తనకు యుక్తమైనట్లుగా యుక్తమైనట్లుగా దానితో మరి ఒక కుండ చేశాను దానితో మరి ఒక కుండ చేశాను ఇక్కడ చాలా చక్కగా మనం ఇప్పుడు చదువుకున్న వాక్యాన్ని చూసుకున్నాం ఎరిమియాకి ఎక్కడికి వెళ్ళమన్నాడు అంటే కుమ్మరి ఇంటికి వెళ్ళమన్నాడు ఆ కుమ్మరి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేయమన్నాడు అంటే ఆ యొక్క పని చేస్తున్న పనిని నువ్వు జాగ్రత్తగా చూడు నువ్వు పని చేస్తున్న దాన్ని జాగ్రత్తగా చూస్తే అక్కడ నీతో నేను మాట్లాడుతాను ఏమని మాట్లాడుతాను అని అంటే అక్కడ కుమ్మరి జగట్ మట్టు తీసుకొని తన సాని మీద ఒక ఇది చేశాడు ఏం చేశాడు కుండను తయారు చేశాడు ఆ కుండకి ఒక జరిగింది ఏంటి అంటే పగిలింది కుండ తీసిగానే ఆ కుమ్మరి చేతి మీద కుండ పగిలింది పగిలిన కుండని మళ్ళీ ఏం చేశాడంటే పగిలిన కుండని ఏం చేశాడంటే మళ్ళీ అది ముంచేసి కలిపేసి మళ్ళీ కొంత జింక మన్ను తీసుకొని మరి ఒక కుండ తయారు చేశాడు అంటే మరి ఒక కుండ ఎందుకు తయారు చేశాడంటే ఒక అందంగా ఒక కుండను తయారు చేశాడు ఎరిమియాకి అక్కడ ఏంటి అర్థమైందంటే ఎరిమియా జీవితంలో ఎక్కడో పగులుంది ఈరోజు మన జీవితంలో టీవీలో ఆలకిస్తున్న మన జీవితంలో ఎవరో ఎక్కడో చిన్న పగులుంది ఆ పగుల్ని దేవుడు సరిచేస్తున్నాడు ఆ పగుల్ని దేవుడు చక్కదిద్దుతున్నాడు నువ్వే విషయంలో పగులున్నావో ఏ విషయంలో నువ్వు వేదన పడ్డావో ఏ విషయంలో నువ్వు బాధపడుతున్నావో నేను బ్రతకలేనని బాధపడుతున్నావా లేక ఈ శ్రమ నన్ను దూరం అవదని బాధపడుతున్నావా ఎరిమి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ ఒక కుండ కుమ్మరి తయారు చేసిన తర్వాత దానిని పగులుంది అని అక్కడ వాక్యం ఉంది చూడండి అక్కడ పగిలిందలే చూడండి ఒకసారి నేను కుమ్మరి ఇంటికి వెళ్ళగా కుమ్మరి ఇంటికి వెళ్ళగా వాడు తన సారి మీద పని చేయుచుండెను పని చేయుచుండెను కుమ్మరి జిగట మట్టితో చేయుచున్నా జిగట మన్నుతో చేయుచున్న కుండ కుండ వాని చేతిలో విడిపోగా చేతిలో ఏమైపోయింది అంటే విడిపోయింది అంటే పగిలిపోయింది అంటే హోలైపోయింది నువ్వు పగిలిపోయి ఉన్నావా ఈరోజు నువ్వు హోలైపోయి ఉన్నావా అయ్యో నా జీవితము పగిలిపోయిందని బాధపడుతున్నావా ఆలకిస్తున్నా నీవు నేను ఈరోజు చెప్తున్నా పగిలిపోయిన నిన్ను ప్రభు పిలుస్తున్నాడు పగిలిపోయిన నిన్ను దేవుడు రమ్మంటున్నాడు పగిలిపోయిన నిన్ను నా ప్రభు పిలుస్తున్నా రా నీవు పగిలిపోయిన దాన్ని ఒక ఉన్నతమైనగా మార్చడానికి నేను ఉద్దేశము కలిగి ఉన్నాను ఒక ఉన్నతమైన మార్గంలో నీకు నడిపించడానికి ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాను ఎప్పుడైతే ఆ కొండ పగిలిపోయిందో మళ్ళీ ఆ యజమాని అనుకున్నాడు అతను అనుకున్నప్పుడు ఆలోచించాడు ఆ కుమ్మరి వాడు ఆలోచించి ఏమంటున్నాడు అంటే ఇది మళ్ళీ కొంత జింక మన్ను తీసుకొని మరి ఒక కొండని తయారు చేశాడు ఆ కొండ ఎలాగుందట అది రెండో కుండ ఎలాగుందట మధురముగా ఉంటా చూడండి అది ఎలాగుందంటే ఫస్ట్ కుండ పగిలింది రెండో కుండ ఏమై ఉందట రెండో కుండ ఏమై ఉంది రెండో కుండ ఏమై ఉందంటే అది పగిలిపోయే రీతిగా లేదు బాగానే ఉంది బాగానే ఉంది అంటే అక్కడ చదవండి రెండో కుండ దగ్గరికి కుమ్మరి జిగట మట్టితో చేయుచున్న కుండ జిగట మట్టితో చేయుచున్న కుండ వాని చేతిలో విడిపోగా చేతిలో విడిపోగా ఆ జిగట మన్ను ఆ జిగట మన్ను మరలా తీసుకొని మరలా తీసుకొని కుమ్మరి తనకు కుమ్మరి తనకు యుక్తమైనట్లుగా యుక్తమైనట్లుగా దానితో మరి ఒక అంటే ఎలా చేసినట ఉత్తమైనట్లుగా అంటే ప్రభు చేతిలోకి నువ్వు వస్తే ప్రభు చేతిలోకి నువ్వు వెళ్ళిపోతే ఉత్తమైన జీవితముగా మారుస్తానని ఒక ఉద్దేశము కలిగి ఉంది ఇక్కడ నువ్వు ప్రభు చేతిలోకి వెళ్ళకుండా ప్రభు చేతిలో నడవకుండా ప్రభు చేతిలో జీవించకుండా నువ్వు సరిచేసుకోవాలంటే నువ్వు ఏమాత్రము సరిచేసుకున్నది కాదు ఎప్పుడైతే 
ఆ మన్ను ఆ కుమ్మరు వాడి చేతిలోకి వెళ్ళిందో తనకి ఇష్టమైన రీతిగా కుండను తయారు చేసుకుంటారు నువ్వు ప్రభు చేతిలోకి వెళ్ళిపోతే ప్రభు మనసులోకి వెళ్ళిపోతే ప్రభువే నా యేసు దేవుడని నువ్వు నిజంగా నమ్మితే నిన్ను సరిచేసే జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైన మార్గంలో ఆయన నడిపించడానికి ఈరోజు సిద్ధముగా ఉన్నాడు వస్తావా దేవుడిని సన్నిధిలోకి వెళ్ళు దేవుడిని దగ్గర మందిరంలో ప్రార్థన చేయి ఏ జీవితం అయితే ఏ కుండ అయితే పగిలిపోయిందని ఏదైతే పగిలిపోయిందని బాధపడుతున్నావో నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను నీ కుండ పగిలిన కుండ కాదు అది సరిచేసే కుండ నువ్వు సరిగ్గా ఉంటే సరిగ్గా నడిస్తే ఆ కుండని సరి చేస్తాడు ఎప్పుడైతే ప్రభు సరి చేయాలని ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడో నీవు కూడా అట్టి ఉద్దేశము కలిగి ఉండాలి ఆ కింద ఇంకో మాట చెప్పబడుతుంది మంటికి చేసినట్లు నేను మీకు చేయలేను నిన్ను చేయలేనా దేవుడికి సోత్రం కుమ్మరి ఒక మట్టిని తనకు నచ్చినట్టుగా తయారు చేస్తున్నప్పుడు కుమ్మరి తనకు నచ్చినట్టుగా తనకి అనుకూలముగా చేస్తున్నప్పుడు నేను నీకు చేయలేనా నువ్వు ప్రభు చెంతకి రా ప్రభు మందిరానికి రా ప్రభుకు దగ్గరగా ఉండు నీ జీవితాన్ని నేను మార్చి వేస్తా ఒక కుమ్మరి తనకు నచ్చినట్టుగా పాత్ర చేసుకుంటున్నప్పుడు నీవు నేను నేను నీకు చేయలేనా ఆయన మనల్ని చేయగలరు ఎరిమియా జీవితంతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నా ఎరిమియా నీకు నేను చేయగలను నువ్వు రా నువ్వు వస్తే నిన్ను ఎలా చేయాలో నిన్ను ఎలా ఉంచాలో ఎలా నడిపించాలో నిన్ను నేను నడిపిస్తాను నిన్ను నడిపించాలంటే నువ్వు కాస్త నా దగ్గర అనుకూలముగా ఉండాలి ఇక్కడ యశ్యా గంధంలో ఒక మాట చూద్దాం యశ్యా గంధము ఇరవై తొమ్మిది అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చినం యశ్యా గంధము ఇరవై తొమ్మిది అధ్యాయము పదిహేనో వచ్చినం తమ ఆలోచనలు తమ ఆలోచనలు యహోవాకు యహోవాకు కనబడకుండా కనబడకుండా లోపల లోపట వాటిని వాటిని మరుగు చేయి చూచు వారి మరుగు చేయి చూసు వారికి శ్రమ ఎవరికి శ్రమట ఎవరైతే లోపుట లోపుట మాట్లాడుకుంటారో లోపుట కార్యక్రమాలు చేసుకుంటారో వారికి శ్రమ అంటున్నారు ఆ కింద ఇంకో మాట చెప్పబడుతుంది చూడండి మమ్మల్ని ఎవరు చూచేదరు మమ్మల్ని ఎవరు చూచేదరు మా పని మా పని ఎవరికి తెలియ ఎవరికి తెలియను అనుకుని అనుకుని చీకటిలో చీకటిలో తమ క్రియలు తమ క్రియలు జరిగించు వారికి జరిగించు వారికి శ్రమ ఎవరికి శ్రమ అట ఎవరైతే చీకటిలో కార్యాలు చేస్తున్నారో వారికి శ్రమ వారు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఎవరు చూడడం లేదు కదా అనుకుంటున్నారు ఎవరు లేరు కదా అనుకుంటున్నారు ఎవరు వినడం లేదు కదా అనుకుంటున్నారు చీకటిలో చేసిన వారికి ఏమని చెప్తుంది బైబుల్ అంటే శ్రమ ఎందుకు శ్రమ అని చెప్తుంది అంటే ఎవరు నీకు చూస్తున్నారంటే నువ్వు చేసే పని ఎవరు చూస్తున్నారంటే పరలోకములో నుండి నా ప్రభు చూస్తున్నాడు నువ్వే పని అయితే చేస్తున్నావు నువ్వే పని అయితే నువ్వు చేస్తున్నావో ఆటి పట్టించే శ్రమ వస్తుంది నువ్వేమనుకుంటున్నావు అంటే దేవుడు నన్ను తయారు చేశాడు మా మనిషిగా తయారు చేశాడు ఒక ఒక స్త్రీగా చేశాడు ఒక పురుషుడిగా చేశాడు ప్రభు మాకేంటి ఏ కష్టము మాకేంటి శ్రమ అని అనుకుంటున్నావు కానీ శ్రమ పెట్టేవాడైనా కాదు కష్టము పెట్టేవారు కాదు ఏం చేసేవాడు అయినంటే శ్రమలో నుండి నిన్ను విడిపించడానికే నిన్ను పిలుచుకున్నాడు శ్రమలో నుండి నిన్ను విడిపించడానికి పిలుచుకున్నాడు గనక నువ్వు చీకట్లో చేసిన ప్రతి కార్యం మాట అది ఎవరు చూస్తున్నారంటే ప్రభు చూస్తున్నా అది ప్రభు చూస్తున్నాడో లేదో ఒకసారి చూద్దాం కీర్తన గంధంలో కీర్తన గంధము ముప్పై మూడో అధ్యాయము కీర్తన ముప్పై మూడో అధ్యాయము పదమూడో వచ్చిన ముప్పై మూడు అధ్యాయము పదమూడో వచ్చిన ఆకాశంలో నుండి ఇందాక చెప్పాను కదా చీకట్లో రహస్యముగా చేస్తుంది ఎవరు చూశారు అనుకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు ఎవరు చూశారు అనేది ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను కీర్తనలో పదమూడ ముప్పై మూడు అధ్యాయము పదమూడో వచ్చిన లేమని చెప్తుందట ఆకాశములో నుండి ఆకాశములో నుండి కనిపెట్టుచున్నాడు కనిపెట్టుచున్నాడు ఆయన ఆయన నరులందరినీ నరులందరినీ సృష్టించుచున్నాడు సృష్టించుచున్నాడు ఎవరినట 
అందరిని అంటే అందరంటే అందరు చెడ్డవారు మంచివారు అందరిని చూస్తున్నాడట ఆయన నువ్వు ఎలా నడుస్తున్నావో నువ్వు ఎలా జీవిస్తున్నావో నువ్వు ఎలాగ ప్రవర్తిస్తున్నావో సమస్తాన్ని చూస్తున్నాడు ఆయన చూచుచున్న దేవుడు గనక అయినా చూచుచున్న ప్రభు గనక నువ్వు ఆలకిస్తున్నావే మాటలు ఈ మాటలను ఆలకించిన నీకు అతను చూస్తున్నాడని నమ్ము నువ్వు ఏ పరిస్థితిలో అయితే నువ్వు ఉన్నావో ఏ పరిస్థితిలో నువ్వు కలిగి కూర్చున్నావో ఆ పరిస్థితి నాకు ప్రభు చూస్తున్నాడు ఆ పరిస్థితిలో నుండి నన్ను ప్రభు విడిపిస్తాడు మరి ఆయన విడిపించాలి అంటే ఆయన మాట జాగ్రత్తగా మనము వినాలి రాష్యంగా మాట్లాడుకుంటున్నావట నువ్వు నువ్వు రాష్యంగా మాట్లాడుతుంది ఎవరు చూడలేదు అనుకుంటున్నావట నువ్వు చీకటిలో చేస్తున్నది ఎవరు చూడలేదట అనుకుంటున్నావు నువ్వు కానీ ఇక్కడ బైబుల్ చెప్తుంది ఇక్కడ బైబుల్ చెప్తుంది వెలుగుగా చూస్తున్నాడు మనం చేసే ప్రతి కార్యక్రమం కూడా ఆయన నువ్వు అనుకోవచ్చు వారు బాగున్నారు నా పరిస్థితి ఏంటి ప్రభు నమ్ముకున్నాను ఇన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఏంటి నా పరిస్థితి అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అనుకున్న నీకు నేను ఈరోజు మాట్లాడుతున్నా అది అనుకూలమైన సమయంలో దేవుడు నీ పట్ల కార్యాన్ని నెరవేరుస్తాడు అది కార్యము నెరవేర్చబడాలంటే ఆ కుమ్మరి వాడి దగ్గరికి వెళ్ళిన వ్యక్తి ఆ కుమ్మరి వాడి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాడంటే వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన ఎలా చేస్తున్నాడో చూశాడు చూసిన తర్వాత ఆ పగిలి పైన కుండని చూశాడు పగిలి పైన కుండ తర్వాత మంచి కుండని చూశాడు మంచి కుండ దగ్గర చూసి ఎవరు ఆనందిస్తున్నారు తెలిసిన కుమ్మరి వాడు ఆనందిస్తున్నాడు ఎవరు ఆనందిస్తున్నారు కుమ్మరి వాడు ఆనందిస్తున్నాడు ఎంత చక్కగా తయారు చేశానో ఎంత చక్కగా చేశానో అని ఏమైపోతున్నాడు అంటే సంతోషం పొందుతున్నాడు అలాగే నీవు యేసు ప్రభు చేతిలోకి వెళ్ళిపోతే యేసు ప్రభు చేతిలో నీవు ఉంటే నీవు కూడా ఒక సంతోషం కలిగి ఉంటావు నీవు కూడా ఒక ఆనందం కలిగి ఉంటావు ప్రభు నాకు గొప్ప కార్యము చేశాడు ప్రభు గొప్ప మేలు నాకు చేశాడు ఎప్పుడు అంటే ప్రభు చేతిలోకి నమ్మకముగా నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు నమ్మకముగా వెళ్ళాలి బైబుల్ చెప్తుంది నమ్మిట నీ వలన అయితే నమ్మవారికి సమస్తము సాధ్యమే అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదు మరి అసాధ్యమైంది కుమ్మరి వాళ్ళలో చేతిలో ఉన్నా మళ్ళీ అసాధ్యము కాకుండా సాధ్యముగా మార్చాడు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం ఒక కొండ ఉంది ఆ కొండలో రోజు నీళ్ళు వేస్తున్నావు ఆరు మాసాలు అయింది ఆ కొండ ఇంకా నిండడం లేదు కారణం ఏంటట ఆ కొండ కిందన చిన్న హోల్ ఉంది ఏముంది హోల్ ఉంది ఆ హోల్ వల్ల నువ్వు నీళ్ళు వేస్తున్నావు కానీ ఆ నీళ్ళు ఎప్పుడు అది నిండే కొండగా ఉండడం లేదు అంటే ఓలు అంటే నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావు కానీ దేవుని దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అనుకుంటున్నావే కానీ నీ జీవితంలో ఏదో ఒక హోల్ ఉంది ఆ హోలు నువ్వు సరిచేసుకుంటే కానీ దేవుడు ఆ కొండని నింపడు దేవుడు ఆ కొండని నింపాలంటే ఆ కుమ్మరి వాడు సంతోషపడ్డాడు చక్కగా తయారు చేసుకున్నాడు ఒక రూపాన్ని తయారు చేసుకున్నాడు తన చేతిలో ఉందది ప్రభు చేతిలోకి నువ్వు వెళ్తే ప్రభు చేతిలో నువ్వు ఉంటే ప్రభు నిన్ను ఎలాగైనా మార్చగలడు నిన్ను ఎలాగైనా సరే ఒక ఉన్నతమైన స్థలంలో ఉంచగలడు ప్రభు చేతిలోకి వెళ్ళకపోతే ప్రభు చేతిలో నడవకపోతే ప్రభు చేయడము చాలా కష్టం సంవత్సరం పాటు నువ్వు ఆ కొండలో ఎంత నీలేసినా సుఖమేమి లేదు సుఖమేమీ లేదు కారణం ఏంటంటే దానికి ఒక హోల్ ఉంది గనక ఆ ఓల్ని ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఆ ఓల్ని ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఆ ఓల్ని కవర్ చేస్తే కప్పితే అప్పుడు ఆ కొండ నిండుతాది అలాగే కుమ్మరి కొండ పగిలిపోయిన తర్వాత మరొక కొండని తయారు చేశాడు తయారు చేసిన కొండ ఎంత ఆశీర్వాదంగా ఉందని సంతోషపడుతున్నా ఇక్కడ రాయస్యంగా చేస్తున్నది ఎవరు చూస్తున్నారట ప్రభు చూస్తున్నాడు ఎందుకు నీకు శ్రమ వచ్చింది ఇంటికి ఎందుకు నీ ఇంటికి శ్రమ కలిగింది ఎందుకు నీ ఇంటికి సమస్య ఎదురవుతుందంటే ఎక్కడో చిన్న హోల్ ఉంది ఎవరిలో ఒకరు హోల్ ఉంది ఆ హోలుని సరి చేసుకుంటే నీ ఇంటిని నింపబోతున్నాడు నీ ఇంటిని ఒక ఆశీర్వాదంగా నడిపించబోతున్నాడు ఆయన ఈ హోల్ మనము ఉన్నంత వరకు మన ఇల్లు నింపబడ్డము చాలా కష్టము 
మన ఇల్లు నింపబడాలి అంటే మనము నింపబడి ఉండాలి అంటే మనము దేవుని సన్నిధిని పొందుకోవాలి అంటే మనము దేవుని సన్నిధిలో నిలవాలి అంటే ఆయన చెప్పిందే మనము చేయాలి ఆయన చెప్పింది చేయడి అని ఒక దగ్గర ఉంది మాట ఎవరితో మాట్లాడాడు తెలిసిన ప్రభు తల్లితో మాట్లాడుతున్నాడు నాయన ఇక్కడ హిందులో కానా హిందులో ఒక లోట్ కనిపిస్తుంది ఏంటి ఆ లోటు అంటే ద్రాక్షారసం అయిపోయింది అప్పుడు తల్లి గబగబ వచ్చి కుమారుడు చెప్తుంది నాయన లోటు కనిపిస్తుంది అంటే నా సమయం ఇంకా రాలే నీవు ఆ కార్యము జరగలేదని బాధపడుతున్నావే ఆ పని జరగలేదని వేదన పడుతున్నావే అనుకున్నది జరగలేదని బాధపడుతున్నావే ఆ సమయము కొరకు ఎదురు చూడు ఆ సమయము కొరకు ఎదురు చూస్తే అప్పుడు ఆ తల్లి అంటుంది శిష్యులు తల్లి దగ్గరికి వచ్చారు అమ్మ ద్రాక్షరాసం అయిపోయిందంటే ఆయన చెప్పినదే చెయ్యుడి మరి అక్కడ తల్లికి అధికారం ఉందా అంటే లేదు ఆ తల్లి అంటుంది ఆయన చెప్పిందే చెయ్యండి నువ్వు బాధపడి వేదన పడుతున్నావు ఇంట్లో ఏ విషయంలో అయితే బాధపడుతున్నావో ఏ విషయం అయితే భయం పడుతుందో నీకు నేను అంటున్నాను అనుకూల సమయంలో అనుకూలమైన కార్యము నా ప్రభు చేసును గాక అది చెయ్యాలి అంటే ఆయనకి మనము కా చాలా దగ్గరగా ఉండాలి ఎరిమియాతో మాట్లాడారు ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది నువ్వు రాశ్యముగా చేసింది చీకట్లో చేసింది నాకు నేను ప్రజలందరికీ చూస్తున్నా క్రీర్తనాకారులు అక్కడ ఏమని చెప్తుంది ముప్పై మూడు పదమూడులో ఎక్కడున్నాడట ఆకాశమందు మరి ఆకాశమందున్న దేవుడు ఇక్కడి నుండి ప్రార్థన అవుతుందా అని ఒకసారి నీకు అనుమానం వస్తుంది ఆయన ఎక్కడో ఉన్నాడుగా నేను ఎక్కడ ప్రార్థన చేస్తుంది ఆలకించడం లేదు అనుకుంటున్నావేమో ఆయన మాట ఒక సెలవు ఇచ్చాడు ఆకాశము నా శివాసనము భూమి నా పాదపీఠము అంటే ఆయన పాదపీఠము అన్నాడంటే ఆల్రెడీ నువ్వు మోకాలు వేసేసరికల్లా నీ మాట ఆయన చెవులోకి వెళ్తుంది దేవుడికి సూత్ర కానీ ఆయన మాటను వినకుంటున్నావు ఆయన మాటను వినకుండా నడుస్తున్నావు కనుక నీకు శ్రమ వస్తుంది ఆయన మాట వినటం లేదు కనుక నీకు సమస్య ఎదురవుతుంది నువ్వు ఆయన మాట వింటే ఆయన మాటని అనుసరిస్తే ఆయన మాటని అనుసరించి నడిస్తే దేవుని కార్యాన్ని చూస్తావు నువ్వు దేవుని కార్యాన్ని చూడాలంటే ఆ కుమ్మరి వాడి దగ్గరికి మనం వెళ్ళిపోవాలి మనం యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళాలి యేసు ప్రభు మందిరంలోకి వెళ్ళాలి దైవజనుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ గారు నేను ఈ శ్రమ కలిగి ఉన్నాను నా కొరకు మీరు ప్రార్థన చేయండి నువ్వు అలాగ చెప్పకుండా నీ శ్రమకు నువ్వు కృంగిపోతే బైబుల్ చెప్తుంది శ్రమ దినము నన్ను కృంగిని ఎడల చేత కాని దానివి శ్రమ వచ్చిందని ఎందుకు కృంగిపోతున్నావు ఆ శ్రమలో విజయం ఉందని ఎందుకు నమ్మకుంటున్నావు ఆ శ్రమలో విజయం ఉందని ఎప్పుడైతే నువ్వు నమ్ముతావో ఆ శ్రమలో ఎప్పుడైతే దేవుడు కార్యం ఉందని నమ్ముతావో నువ్వు ఆ నలిగిపోవలసిన పని నీకు లేదు నువ్వు నలగవక్కర్లే శ్రమ దినము నన్ను కృంగిని ఎడల అయ్యో యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న నీవు ఎందుకు భయపడుతున్నావు ఎవరో చెప్పిన మాటలకు ఎందుకు భయపడుతున్నావు ఎవరో చెప్పిన దాన్ని ఎందుకు భయపడుతూ దేవునికి దూరం అయిపోతున్నావు నేను చెప్తున్నాను ఎవరో చెప్పిన దానికి భయపడక నువ్వు దేవునికి దగ్గరగా ఉంటే ఆ శ్రమ నీకు దూరముగా ఉండునుగాక నువ్వు దేవునికి దూరముగా ఉంటే శ్రమ నీకు దగ్గరగా ఉంటుంది నువ్వు దేవునికి భయపడితే నువ్వు దేవునికి భయపడితే దేవునికి నువ్వు భయపడేలాగుంటే ఆ శ్రమ నీకు భయపడుతుంది ఆ శ్రమ నీకు దూరం అవుతుంది నువ్వు దేవునికి భయపడకపోతే నువ్వు శ్రమలకు భయపడతావు నువ్వు శ్రమకు భయపడ్డావు అంటే నీకు చేత కాదు చేత కాదు కనుక ఇంకో మాట చూసుకుందాం రోమపత్రిక రోమపత్రిక తొమ్మిది అధ్యాయం తొమ్మిది అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినం రోమపత్రిక తొమ్మిది అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినం అవును గాని అవును గాని ఓ మనుషుడా ఓ మనుషుడా దేవునికి దేవునికి ఎదురు చెప్పుటకు ఎదురు చెప్పుటకు నీవెవడువు నీవు అంటే ఎవరికి ఎదురు చెప్తున్నామంట దేవునికి ఎదురు చెప్పుటకు నువ్వెవరువి ఓ మనుషుడా దేవునికి ఎదురు చెప్పడానికి నువ్వెవరువి 
ఒకసారి మనం అంటాం ఏం చేశాడు నాకు ప్రభువు నాకు ఏటి చేయలేదు అంటున్నాం అతను ప్రతి కార్యముని పట్ల చేస్తున్నాడు ప్రతి యొక్క ప్రార్థన ద్వారా నీకు అద్భుతము చేస్తున్నాడు కానీ అతనికి నువ్వు తిరిగి ఏమంటున్నావట ఓ మనుష్యుడా దేవునికి దేవునికి ఎదురు చెప్పుట ఎదురు చెప్పుటకు నువ్వెవడు నువ్వెవడవు నన్ను ఎందుకు ఇలాగూ చేస్తున్నావని నన్ను ఎలాగ చేస్తున్నావని రూపింపబడినది రూపింపబడినది రూపించిన వానితో రూపించిన వారితో చెప్పునా చెప్పునా ఎవరట రూపించిన దానిని రూపించి ఇప్పుడు కొమ్మరి తయారు చేశాడు ఆ కొండ చెప్తాదా చెప్పదే అది అందరికి చూపిస్తాది ప్రభు కార్యము నువ్వు అందరికి చూపించాలి ప్రభు నా పట్ల అద్భుతమైన మేలు చేశాడు ప్రభు నా పట్ల ఆశ్చర్యమైన కార్యము చేశాడు ప్రభు నా పట్ల అద్భుతమైన సన్నిధిని నాకు తోడుగా ఉంచాడు అని ఎప్పుడైతే నువ్వు నమ్ముతావో ఎప్పుడైతే నువ్వు అలాగ విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థన చేస్తావో ఎందుకు భయపడుతున్నావు ప్రార్థన చేయి ఎందుకు కృంగిపోతున్నావు ప్రార్థన చేయి నా దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించు నువ్వు ఎక్కడ కూర్చున్నావో అక్కడ ప్రార్థన చేస్తే ఏ స్థలంలో నువ్వు ఉన్నావో ఆ స్థలంలో ప్రభుకి ఆరాధన చేస్తాయి నువ్వు కూర్చున్న స్థలంలో నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నువ్వు కూర్చున్న స్థలంలో నువ్వు మొర్ర పెడితే ఖచ్చితంగా నీ ప్రార్థన దేవుడు ఆలకిస్తాడు ఖచ్చితంగా నీ ప్రార్థనకు సమాధానమిస్తాడు ఖచ్చితంగా నీ ప్రార్థన దేవుడు వింటాడు నువ్వు ఆ కూర్చున్న స్థలంలో ఎవరైతే టీవీ వాక్యము చూస్తున్నా నీవు ఏ స్థలంలో అయితే నువ్వు కూర్చున్నావో ఆ స్థలంలో మోకాలు వేసి కన్నీరు ఖర్చు ఇదిగో నేను ఈ పరిస్థితిలో పగిలిపోయి ఉన్నాను ఈ శ్రమలో నేను పగిలిపోయి ఉన్నాను ప్రభువా పగిలిపోయిన పాత్రని బాగు చేసే దేవుడు నువ్వు గనక ఇదిగో నా కుటుంబంలో పగిలిపోయి ఉన్నాం మమ్మల్ని కుటుంబాన్ని కట్టండి మా కుటుంబాన్ని మీరు నడిపించండి అని ఏ స్థలంలో అయితే నువ్వు ఉన్నావో ఆ స్థలంలో ఒకసారి తర్వాత ఒక నిమిషం ఆగాక నువ్వు ప్రార్థన చేసుకో ప్రార్థన చేసుకున్న తర్వాత విశ్వాసం కలిగి అడుగు నమ్మకము కలిగి అడుగు విశ్వాసము కలిగి అడుగు నమ్మకము కలిగి అడుగు ప్రభుని పట్ల కార్యాన్ని చేస్తాడు అడుగుదామా ప్రభుకి మొకరిద్దామా కళ్ళు మోద్దామా ప్రార్థన చేస్తాను పరిశుద్ధ ప్రేమ గల తండ్రి కృప గల రాజాన్ని కొందనాలు ఎరిమియాతో మాట్లాడిన దేవా మాతో నువ్వు మాట్లాడు ఏ విషయంలైతే మా ఇంట్లో పగిలున్నామని కన్నీరు కారుస్తున్నామో ఆ ఇంటిని నువ్వు కడుతున్నందుకు నీ కొందనాలు ఆ ఇంటిని సరిచేస్తున్నందుకు నీ కొందనాలు ఈ టీవీ ప్రోగ్రాంని ఎంతమంది అయితే చూస్తున్నారు ఎంతమంది అయితే ప్రభువా ఈ పరిస్థితి మాకు ఎదురైందని అడుగుతున్నారో తండ్రి వారి పట్ల అద్భుతమైన మేలు మీరు జరిగిస్తారని అద్భుతమైన సన్నిధి వారి పట్ల ఉంచుతారని అద్భుతముగా వారి ప్రార్థనకి సమాధానం కలుగునుగా కానీ ప్రార్థన చేస్తున్నాం అట్టి కార్యమితో మీరు నడిపించండి ఇంతవరకు ఆలకించిన అన్ని బిడ్డలందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆరోగ్యమును బలమును శక్తిని వారు కలుగు చేసి మహిమ ఘనత మీరే పొందుకున్నట్టుకు సహాయం చేయమని ఏసు నామం మీద కోరుచున్నాము తండ్రి ప్రోగ్రాం ఆలకించిన వారికి అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను 